ilk mühimmat teslimatını yarın gece yapabilecek kapasitedeyiz. Teslimatlar 12 ay boyunca düzenli olarak devam eder. Siz yeter ki hangi limana gideceğimizi söyleyin. Tamam. Ne ödeyeceğiz? 4 milyon altın. Bu bedel istediğimiz silahların değerinin yaklaşık beş katı. He, evet, hemen hemen. Eğer silahları başka bir yerden bulabileceğinizi düşünüyorsanız... Ödemeyi nasıl yapacağınızı konuşmaya başlayalım mı artık? Pamuk. Pamuk? Pamuğa boşuna beyaz altın denmiyor Bay Zaharyaz. Güney eyaletleri tüm dünyaya pamuk ihraç ediyor. Biz elimizdeki pamuk stoğunu, silahlarınız karşılığında yarı fiyatına size vereceğiz. Siz bu pamuğu işleyerek karınızı daha da arttırabilirsiniz. Ya da direkt satarak 4 milyon altından daha fazlasını kısa sürede kazanabilirsiniz. Tüccarı olmak, işlerimi yasal bir kılıfa sokabilir. Anlaşma sağlanmıştır. ...ve de karşılıklı duruyorlar. Önce konuşuyorlar, sonra silahlarını çekip birbirlerini ateş ediyorlar. Huzus eşyaları nerede? Şu örtünün altında abi. askeri olduğunu gösteriyor. Tam onu bu duello da öldüren kim? Sefir Jeffrey. Bay Kit. Bu kağıdın geçerli olması için imzalamanız gerekiyor. Emin misiniz? Siz verilen emri yerine getirin. Öyle olsun. Şimdi ne olacak? Bundan sonrasını bilmenize gerek yok. Peki, güneyden gelen heyet. <gülüyor> Hangi heyet? <gülüyor> Artık öyle bir heyet yok. Ah. 
Afiyet olsun. General Newton. Sam. Sam çoktan gelmiş olmalıydı. Sen sadece takip et. Karşısına çıkma demiştim. Olan olmuş demek ki. Tanrı günahlarını affetsin. Git. Lanet olsun. Beyler. Git peşimizde. Çok dikkatli olalım. Oynayın ağalar oynayın. Sizden ekmek kazanıyoruz. Oğlum fazla konuşma. Kavanoz ayvaz. Oo paşalar hoş geldiniz hoş geldiniz. Hemen size böyle bir sofra açtırayım. Ya sana niye kavanoz diyorlar? He? Öyle mi diyorlar? Öyle diyorlar. Ee, derler, derler de kimse suratıma karşı daha söyleyemedi. Bence paraları kavanozlarda sakladığın için öyle diyorlar. Ha, tabii tipine söylüyor da olabilirler. Bundan böyle o kavanozlardan her ay bize yüz altın çıkacaksın. Anladın mı? Ağlar. Burasının kimin olduğunu... Her oy yüz oldu. Hadi lan! Delikanlı değil misiniz lan? He? Hadi! Bir hareket yapsanıza! He? Oturun lan! Oturun! Git herifler. Hadi Ali Bahadır hadi. Çıkalım. Şşt. Kavanoz ayvaz. Ayda yüz altı. Görüşme nasıl geçti? Silahlar ne zaman teslim? Silahları nereden biliyorsun? Daha çok şey biliyor. Aldığınız silahlarla Amerika'da bir iç savaş çıkaracaksınız. 
daha lafım bitmedi. Federal hükümet buraya beni sizi durdurmak için gönderdi. Bir de silahları almak için. Bir de dört kişiyiz. Farkındasın değil mi? <gülüyor> İyi ya. Silahımda altı mermi var. Şimdi size bir iyilik daha yapacağım. Elimi biraz kaldıracağım. Biraz daha. Bu yeter mi? Biraz daha. Peki bu? Buna ne dersin? Evet. Çok şıksın. Önemli bir görüşmeye yetişmem gerekiyor. Bir şey mi diyeceksin sen? Biliyor musun? Yarın akşam kimi yemeğe davet ettim. Kimi? Müşir Mustafa'yı. Senin de benim de hayatımı kurtardı. En azından hak ettiği teşekkür edeceğimiz bir yemeğe davet etmeliyiz diye düşündüm. Müşir Mustafa. Münasip görmedin mi yoksa? <gülüyor> Hayır. Olur mu öyle şey? Çok iyi düşünmüşsün. Yerinde bir jest. Ama şimdi bizim çıkmamız gerekiyor. Akşam görüşürüz. Fırsat bulamamışlar. E pusu kurulmuş işte amirim. Pusu değil. Bak. Adamlar yarım ay şeklinde dizilmiş. Ve hepsi kalbinden yemiş kurşunu. E ee, yani? Yani karşılarındaki silah şoronları haklamış. Tek kişi mi? Tek kişi dört adamı aklamış. İpucu bulan olmuş mu? Ha, evet abi. Evet. Üstlerinden bunlar çıktı. Amerika'dan gelmişler. Güney eyaletinden. Vay vay vay. Sen dünyanın bir ucundan kalk gel buraya. Sonra burada öl. Ecel işte. silah işi için gelmişler. Burası mı? Al bakalım. Limanı iyi biliyor musun? Evet. Güzel. Eğer limanda dikkatini çeken bir şey olursa hemen bana haber vereceksin. 
Anlaştık mı? Al bakalım. Eşyalarım odama yerleşti mi? Evet beyim. Güzel. Çok yorgunum. Küveti hazırlayın. Banyo yapmak istiyorum. Buyur beyim. Banyo yapacağım. Sıcak su ve küvet lütfen. Beyim bizde küvet olmaz. Yıkanacaksanız sokağın sonunda hamam var. Türk hamamı. Tamam. Bunları da odama koyun lütfen. Tabii beyim. Haklısınız sultanım. Gel. Esat Paşa ve Boris Zaharyas geldiler sultanım. Çağırın gelsinler. Sultanım. Padişahım. Boris Efendi, yaralandığınızı duyduk. Geçmiş olsun. Ufak bir sıyrık padişahım. Eksik olmayın. Sağlığınıza duacıyız. Esat Paşa Hazretleri sizden övgüyle bahsettiler. Sizin de bildiğiniz üzere banker Murat, banka konusunda bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Maalesef doğrudur padişah. Esat Paşa'nın dediğine göre banka işine siz talip olmuşsunuz. Teveccüh gösterirseniz bu işin altından la ile kalkır. Boris Efendi, bu bankanın milletimiz için ne kadar önemli olduğunu zannediyorum anlamışsınızdır. Peki, bankanın kurulması için gerekli olan 12 milyon altın sermayeyi ortaya koyabilecek misiniz? 12 milyon altın mı sultanım? Osmanlı Devleti'ne yakışır bir banka kuruyoruz. Elbette, yalnız 12 milyon altını bir araya getirmek biraz zaman alabilir. Boris Efendi, Zaman bizim için önemli ve kısıtlı bir şey. Bir ay vaktiniz var. Ayrıca Galata Kadısı Gıyasettin bankanın icra heyetinde yer alacaktır. Padişahımız nasıl uygun görürse. Âlâ. Muvaffakiyetlerinizi diliyorum. Eksik olmayın Sultan. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Hatice. Daha önce dediğim gibi Hatice kızımız bundan böyle vakıf işlerinde Lara kızımıza ve bize yardımcı olacak. Allah muvaffak etsin. Kızım vakıf odası burası. Geç burada otur bekle. Lara kızımız gelince tanış olursunuz inşallah. Vallahi böyle merhametli hatunlar oldukça Galata'nın sırtı yere gelmez hocam. Doğru dersin. Rabbim kadınla erkeği birbirlerini tamamlasınlar diye ayrı ayrı hususiyetlerde yaratmıştır. Kadınlarımızın şefkati ve fedakarlığı bizim cesaretimizle birleşince aşılmayacak engel yok. Gel bakalım seninle biraz hasbihaneler. Ne oldu? Meftaların kim olduğunu bulabildiniz mi? Amerika kıtasından gelmişler. Güneyliler. Sabah İstanbul'a gelip sokak çatışmasında öldürülmüşler. Allah Allah. Sen dünyanın öte ucundan kalk gel. Galata'da cinayete kurban git. Biletler. Bu işin içinde daha büyük bir iş var. Sabah bir daha sonra dört kişi öldürüldü. Onların yanında bir de silah listesi bulduk. Silah listesi? Satış için mi geldiler acaba? Olabilir. Biliyorsunuz Balkanlar'da ve Arap Yarımadası'nda silahların alıcısı çok. Bütün adamları öldüren bu katil. Katil dedin. Bu kadar adamı tek kişi mi öldürmüş? Hepsi kalbinden vurulmuş. Tek kurşun. Seri ateş edilmiş. Bak sen. 
O nasıl silah şiormuş öyle ya? Yaman bir silah şior. Tahkikate geldikleri noktadan başlayacağız. Ala. Sen bayağı hamlamışsın. Oh, Masaj çok iyi geldi. Sellek efendi. Boşalt köpek taşını. Burhan ağam geldi. Devam et sen. Bitti bitiyor ha. Boşalt onu şurayı. Hadi. Hadi hadi. Tüm kamamı dedikleri de bayağı iyiymiş gerçekten. Oh, şimdi ikinci safhaya geçiyoruz. Masaja devam, masaja devam. Beyim, Burhan ağa bekliyor. Burhan ağamsın, ne halsan. Bu hamamı ben kapattım. Al Volta'nı, hadi. Lan! Sen Burhan ağamı tanımıyor musun Sefil? Şu saatçi mevzuunda iz bırakmadığına eminsin değil mi? Elbette. Güzel. Öyleyse bu kez iki şey isteyeceğim senden. İlki uzun sürede etki edecek. Yavaş yavaş öldürecek. Diğeri ise daha ufak bir şey ama öldürmeyecek. Sadece hasta edecek. İki tür zehir. Hazırlayabilir misin? Kimler için? Neden önemli? Zehirin dozunu ayarlamam için. Kilosunu ve boyunu bilmem gerekiyor. İlki yapılı. Uzun boylu. Genç. Diğeri ise bir çocuk. Çocuk mu? Ne oldu? Aa, babalarının cezasını çeken çocuklardan. İşin ciddiyetini anladıysan şimdi neler yapman gerektiğini konuşalım mı? Sultanım, Banker Murat bankayı 6 milyon altına kuracaktı. Anlamadım, biz Boris'ten iki katını istedik. Bak Sadrazam Efendi, bakalım Boris bu parayı kimlerden temin edecek? Kanaatim odur ki, Banker Murat olayı bu kadar basit değil. Arkasında henüz çözemediğimiz başka olaylar var. Eğer Boris bu parayı kendi kaynaklarından sağlarsa, ne âlâ. Ama dış memleketlerden isterse, haberi kulağımıza gelir. Ben de Boris'i bu görevden azdederim. Peki sultanım, kadı gıyasettin? Hmm. Kadı gıyasettini, neden icra kurulunda istediğimi merak ediyorsun? Evet sultanım. Hazinemizi bu bankayla feraha eriştireceğiz Sadrazam Efendi. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi... Dünyalığa düşkünlük hataların başıdır. Banker milletinin gözünü para hırsı bürümüştür. En değer verdikleri şeyler... Bu dünyadaki nimetlerdir. 
O yüzden Sadrazam Efendi o kurulda adaletle hükmedecek birisine ihtiyaç vardır. Bu isim de Kadı Gıyasettin'den başkası değildir. Takdir Sultanımızın. Geçmiş olsun amcacığım. Sağ Geçti ol ya, tamam. Sağ ol. Sağ ol. Geçmiş olsun teyzeciğim. Ol. İyi günler. İyi günler. Allah razı olsun. Kadı Efendi Allah razı olsun. Allah sizden. şifa versin. Allah Sağ sizden ol. razı olsun. Sağ ol. Sağ olasın kızım. Gel hele gel. Otur biraz hasbihal edelim. Zavallılar. Çok hastalar. Keşke bir daha şifamız olsa abi. Allah büyük be kızım. O da olur elbet bir gün. Hah. Lara kızımız da geldi. Hatice. Bundan böyle vakıf işlerine sana da bize de yardımcı olacak. Öyle mi? Aramıza hoş geldiniz. Çok memnun oldum. E oturun öyle oturun. <gülüyor> Hatice kızımız tıbbiye mezunudur. E aynı zamanda şifacıdır kendisi. Abi. Ha bir de bu var. Kendisinin övülmesinden hayatta haz etmez. <gülüyor> ben de memnun oldum. E i̇nşallah size bir faydam dokunur. Olur mu öyle şey? Hayırdır Gülbahar Hatun? Boynunuza bir hal olmuş. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Aa boynumuz tutulmuş. Hadi bakalım. Hadi. Çok ağrım var kıpırdatamıyorum. Müsaadenizle. Ay, dur kızım ama yavaş. Korkma, korkma, korkma. Hiçbir şey yok. Ay. Müsaadenizle. Dur dur dur. Aa, aa. Aa, aa. Bismillah. Kızım. İyi misiniz? Hakikaten de şifalı elleri varmış. Harika. Birlikte çok güzel şeyler yapacağız. Bundan eminim. Kadı Efendi. İyi geldi değil mi? İyiyim kızım sağ olasın. Müşir Mustafa'yı yarın akşam yemeğe konağa davet ettik. Haberiniz olsun. Hayırdır kızım? Müşir Mustafa hem benim hem de babamın hayatını kurtardı. Ona teşekkür etmek isteriz. Vallahi ne diyeyim Lara kızım, iyi etmişsiniz de Mustafa böyle şeylere pek ehemmiyet vermez. Davetine icabet etmezse üzülmeyesin sakın. Yok hayır, kabul etti. Gelecek. Allah Allah. Siz hatunlar devam edin, ben de işlerime bakayım. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam müşür efendi. Kolay gelsin. Sağ ol. Buyur. Belki duymuşsundur. Bugün Galata'da beş tane Amerikalı öldürüldü. Galata'da havadis çabuk yayılır. Bu aralar öyle. Limana gemiyle gelmişler. Herhangi şüpheli bir durumla karşılaştın mı? Buraya her gün kaç kişi gelir bilir misin? Anladım. Amerikalı birini arıyorum Hamdi Ağa. Görürsen, duyarsan haber et. Hay hay. Eyvallah. Ne yapıyorsun bakayım? Gel buraya. Vazife başındayım. Vazife başındasın demek. Aferin sana. Ne vazifesiymiş bu? Limanda garip şeyler oluyor mu olmuyor mu? Onu araştırıyorum. Oo, ala. Bir Firinte Mustafa daha yetişiyor desene. Bana bak. Kahveye git. Hamallar yemek yiyor. Sen de nasipten. İstemez. Benim param var. Amerikan doları. Nereden buldun bunu? Boris Efendi bir Amerikalı geldi. Önemsediğimiz birinin selamıyla. Bir teklifte bulunacakmış. Görüşmek ister misiniz? Bir Amerikalı daha mı? Al içeri. Buyurun. 
Kimsiniz? Güzel koleksiyonmuş. Henüz tanışmadık. Fakat arkadaşlarımla tanışmışsınız. Beni tanımadığın belli. İşlerimi bozana karşı acımam yoktur. Buraya sorun çıkarmaya gelmedim. Kapıda silahımı aldınız. İş konuşmak için buradayım. İş mi? Sen bana dört milyon altın kaybettirdin. Dört milyon mu? Ucuza gitmişsiniz. Benim size teklifim tam altı milyon altın. Limana gelen geminin bileti. Öldürülen adamlarla aynı zamanda gelmiş. Öldürülen güneyliler. Amerikan sefaretinin adresi. Güney aletlerinin silah peşinde olduğunu biliyorduk. Yine sonu kendileri için hüsranla sonuçlanacak saçma sapan bir savaş çıkarmak istiyorlardı. Peki Kuzeyliler niye istiyor bu silahları? Siz lütfen alacağınız parayla ilgilenin. Sen beni tüccar mı sandın? Malın nereye gideceğini bilmemiz gerek. Peki. İngiltere ve Fransa'nın hala topraklarımızda gözü var. Evet. Güneylilerin istediği silahları... Hindistan ve Çin'e göndereceğiz. <gülüyor> İngiliz sömürgelerinde kargaşa çıkaracaksınız. İngilizler orayla uğraşırken... ...Kuzeyliler koca Amerika kıtasının tek hakimi olacak. Öyle mi? <gülüyor> Bravo. Baksan sar, Amerika çok büyük bir devlet olacak. Çünkü hem düşmanlarını acımıyor, hem de her olayı kendi lehine çevirebiliyor. <gülüyor> Akıllı bir adam olduğunuzu gelmeden önce öğrenmiştim. Osmanlı topraklarında ne için bir silah fabrikası kurmuyorsunuz? Çünkü onun için padişahı ikna etmek gerek. Önce sizin işinizi halledelim. Silahlar hazır, yarın gece yola çıkmak üzere. Güzel. Ödemeyi nasıl yapacaksınız? İlk sevkiyat ulaştığında para elinize geçecek. Nasıl? Almanya'da bir bankada bunun için özel bir fon oluşturduk. Silahları yollayın, para hemen elinize geçsin. Bu arada... İstihbaratımıza göre Osmanlı'da yeni bir banka kuruyorsunuz. Eh, o zaman para transferi sizin için herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Kesinlikle. Ne demişler? Geçmişin kaybını gelecekte telafi etmek mümkündür. Haklısınız. Sizinle iş yapmak bir zevk. Şşşt! Şşşt! Seni koş! Ah! 
Amirim. Ne yapıyorsunuz lan kapının önünde? Baktık otele baktık amirim. Bana bakın. Amerikalı biri gelecek. Adama sakın bulaşmayın. Gidin karakola haber verin. Bir de adamı burada bekleyin. Orada değil. Amirim. Bu Amerikalıyı nasıl tanıyacağız? Küçük sabit size söyleyecek. Merak etmeyin. Peki siz amirim? Amerikan sefaretine gideceğim. Dediğim gibi. Adama sakın bulaşmayın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Anlaşıldı abi. Hadi kolay gele. Lan, akıllı mıdır? Sen mi söyleyeceksin bize? Nasıl bir şey? Uzun boylu mu? Benim kadar uzun mu? Güneşte yanabilir miyim? He, tamam. Kanka, o iş bende. Nereye gidiyor? Gel. Ne oldu? Orus Efendi haber gönderdi. Yarın sabah Padişah Hazretleri ile görüşmek istermiş. Peki ne hakkında olduğunu söylemiş mi? Hayır Nazır Efendi. Hala. Hala. Evet. Başka bir şey mi var? Nazır Efendi. Ali Bahadır. Ne olmuş ona? Nasıl desem. Kendisi başında çok buyruk. Bize her an bir iş açabilir. Verdiğimiz vazifeleri yapıyor mu yapmıyor mu? Sen onu söyle bakayım bana. O konuda bir sorun yok. Güzel. O zaman başka bir sorun da yok. İstanbul'daki sokak çetelerini temizlememiz lazım Rıza. Ve bu işten de kazançlı çıkmalıyız. Ali Bahadır gibi tetikçilere her daim ihtiyacımız var. Önce bir işini yapsın, sonrasına bakarız. Emredersiniz. Kavga çıkmış. Dört kişi ölmüş amirim. Görgü tanığı var mı? Var amirim. Çağırın gelsin. Gel. Ne oldu anlat. Amirim ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yahu lakırdayı bırak. Olay nasıl vuku buldu onu söyle. Amirim dört kişi bir kişiye saldırdı. Hem de şişli. O da hepsini hakladı. Nasıl bir adamdı? Çok yamandı. Bay bay diyerek bana bu parayı bıraktı. İstanbul'a ceset yağıyor bugün, ceset. Tövbe estağfurullah. Sefer Hazretleri... Galata Meşhuri Filinta Mustafa namında biri sizi görmek ister. Hoş geldiniz. Galata Meşhuri Mustafa. Buyurun. Size ne gibi yardımda bulunabilirim? Bildiğiniz üzere beş tane vatandaşınız dün Galata'da öldürüldü. Evet. Güneyliler, defin işlemleriyle uğraşıyoruz. Umarım zabiten bu işi çabuk çözer. Merak etmeyin. Neden geldiklerini biliyor muydunuz? Hiçbir fikrim yok. Anladım. Adamların hepsi kalbinden vurulmuş. İlginç. Değil mi? Ne? Maktüllerin kimlikleri bizdeydi ama siz Güneyliler dediniz. Efendim? Adamlar güneyliydi dediniz. Kim kuşamlarından zannediyorum böyle bir intibaya kapıldım. Asıl ilginç olan şu ki yaptığımız araştırma bizi bir otel odasına götürdü. Bakın ne çıktı.
Ölen güneylilerin fotoğrafları ve sizin adresiniz. Müşir Mustafa, ne demek istiyorsunuz? Demek istediğim şudur ki Sefer Efendi, daha yeni bir ülkesiniz. Biz ise 600 yıllık devlet aliyeyi Osmaniye'yiz. İmparatorluğumuzun başkentinde gelip operasyon yapacaksanız buna izin vermeyiz. Bilesiniz. Şimdi efendilikle tekrar soruyorum. Bu konu hakkındaki bilginiz nedir? Bu konuda bir şey bilmiyorum. Kit diye birini tanıyor musunuz? Kit. Hiç duymadım. Peki. Öyle olsun. İyi günler. Hemen dikkati bulun. <Gülüyor>